നമസ്കാരം ശബരിമല വിമാനത്താവളം ചെറുപള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ശബരിമല വിമാനത്താവളത്തിനായി ചെറുപള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് വില നൽകി ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതോടെ സർക്കാർ രഹസ്യമായി ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്ന അഴിമതി കച്ചവടത്തിന് ആദ്യത്തെ തിരിച്ചടി സർക്കാർ ഭൂമി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിലിവേസ് ചർച്ചിന് കീഴിലുള്ള അയന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ഈ മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത് നിർദ്ദിഷ്ട ഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിച്ച സർക്കാരിനോട് സ്വന്തം ഭൂമിയെങ്കിൽ അത് തിരികെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് എന്തിനെന്നാണ് കോടതിയുടെ ചോദ്യം സർക്കാരും ബിലിവേസ് ചർച്ചും ചേർന്ന് നടത്തുവാനിരുന്ന സഹസ്ര കോടികളുടെ അഴിമതിയുടെ വികൃതമുഖത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണിത് അതേസമയം ഉത്തരമുട്ടിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ഭൂമി സർക്കാരിൻ്റെതാണെങ്കിലും അതിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ വിചിത്രമായ മറുപടി ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ പേരിൽ ഏതു വിധേനയും ബിലിവേസ് ചർച്ചിന് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടികളുടെ പണം നൽകണമെന്നതാണ് ഗൂഢപദ്ധതിയുടെ അണിറ രഹസ്യമെന്ന് ഈ മറുപടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് സ്വന്തം ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി മറ്റൊരാൾ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും കോടതിയിൽ നടത്തിയ ഈ വാദമെന്ന് സർക്കാർ വക അഭിഭാഷകർ തീരെ ഓർമ്മിച്ചില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വിചിത്രം ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ തർക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് കോടതിയിൽ നഷ്ടപരിഹാര തുക കെട്ടിവെച്ച് സർക്കാർ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു അയന ട്രസ്റ്റിന്റെ ഹർജി തർക്കഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമത്തിലെ എഴുപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് വേണമെന്ന നിർബന്ധനയാണ് സർക്കാരും ബിലിവേസ് ചർച്ചും ചേർന്നുള്ള അഴിമതിയുടെ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിന് കുരുക്കായത് അതുകൂടി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുകൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള കച്ചവടമായി ഇത് മാറിയേനെ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചാമതൊരു വിമാനത്താവളത്തിന് യാതൊരു പ്രവർത്തന ലാഭ സാധ്യതയും ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും ശബരിമല വനഭൂമിക്കരികെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം ഏറെയുള്ള മേഖലയിൽ എയർപോർട്ട് നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ ധൃതി പിടിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമി കച്ചവടം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ് ഇടത് സർക്കാരിന് ഭരണത്തിൽ ഇനി ഒരു വർഷം കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഇനി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുവാനുമുണ്ട് ഈ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള നീക്കമാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഉത്തരവോടെ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലായിരിക്കുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം നിയമക്കുരുക്കിലാകുകയും ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അനന്തമായി നീളുകയും ചെയ്താൽ ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കും മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രവാസികൾക്കും വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ ഈ സർക്കാരിന് താല്പര്യം നഷ്ടമാകും അതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കച്ചവട ഇടപാടുകളും ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കി കൈകഴുകിയിട്ട് വേണം കസേരിയിൽ നിന്നിറങ്ങാൻ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പോഴേ ഉറപ്പാകാനാകില്ലെന്നിരിക്കെ നടപടികൾ നീണ്ടുപോകുന്നത് നഷ്ടക്കച്ചവടമാകും എന്നു മാത്രമല്ല അഴിമതി പുറത്താകുകയും ചെയ്യും പിണറായി സർക്കാരിനെ പൂട്ടാൻ ഓരോ ദിവസവും ക്രമക്കേടുകളുടെ പുതിയ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവോ സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയെ നയിക്കുന്ന മുല്ലപ്പള്ളിയോ ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റ് വില നൽകി ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാത്തത് ഭൂമി കച്ചവടത്തിലെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് തങ്ങൾക്കു കൂടി ഉറപ്പാണ് എന്നത് കൊണ്ടാകാം ബിലിവേസ് ചർച്ചിനാണെങ്കിൽ രൊക്കം കാശ എന്നതിനപ്പുറം ഈ ഇടപാടിൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ശബരിമല ഭക്തരുടെ വികാരം മൊത്തത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കളെയും ചെറുവള്ളിയിൽ തീരെ കാണാനില്ല പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട അവിടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശബരിമലയുടെ മറവിൽ ഇടത് സർക്കാർ ഇത്രയും വലിയ അഴിമതിക്ക് പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ സുരേന്ദ്രനോ ശബരിമലയുടെ പേരിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോര തിളപ്പിക്കുന്ന ശശികല ടീച്ചറോ വാതുറക്കാത്തതാണ് അത്ഭുതം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗുമ്മുമില്ലാത്ത കുമ്മനത്തിനെ പറ്റിയും ഒരറിവുമില്ല തലസ്ഥാന നഗരത്തിൽ റോഡ് വികസനത്തിനോ മറ്റോ ഒരു മരം മുറിക്കാൻ തീരുമാനമുണ്ടായാൽ പോലും ഓടിവന്ന് മരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്ന് സംരക്ഷണ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന
തലസ്ഥാനത്ത് രാജ്ഭവന് സമീപം കെട്ടിടമെടുത്ത് അത് പള്ളിയുടെ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയ ബിലിവേസ് ചർച്ച് അവിടെ കുർബാനയോ മറ്റ് ആരാധനാ ശുശ്രൂഷകളോ നടത്തുന്നതായി അറിവില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടികൾ കൈയടക്കുവാനുള്ള കൺസൾട്ടൻസി പണിയാണ് എന്തായാലും ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കോടതി തടഞ്ഞതോടെ സർക്കാർ തലത്തിലും സഭാതലത്തിലും നിയമക്കുരു കഴിക്കാൻ രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ തകൃതിയാണ് ഈ സ്റ്റേയും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട് ശബരിമല വനഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും സഹസ്ര കോടികളുടെ അഴിമതി ഇടപാടിന് തടയിടുവാനും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതിയും നിയമവും തന്നെ കഴിയണം സുനിൽ മാത്യു ഐ ടു ന്യൂസ്